പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഫോക്കസ് പോയിൻ്റ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പോർഷൻ മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉന്നത വിജയം നേടാൻ ഫുൾ മാർക്ക് മേടിക്കാൻ ഇത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ സഹായകരമാകും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ വിവരങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ഇതിന് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ബെൽ ബട്ടൺ കാണും ഓൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ തുടർന്ന് വരുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും മലയാളത്തിലുള്ള നോട്ട്സും ആൻസേഴ്സും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അതുകൂടെ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നമുക്ക് പോകാം വെബ് ഡിസൈനിങ് യൂസിങ് എസ് ടി എം എൽ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇത് ഫോക്കസ് പോയിൻ്റ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ലിസ്റ്റാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് ലിസ്റ്റ് നമുക്കതിലേക്ക് പോകാം സോ ലിസ്റ്റ് ഇൻ എച്ച് ടി എം എൽ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഫോക്കസ് പോയിൻ്റിലെ പോർഷൻ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റ് കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് കാണാം ചിലപ്പോൾ ചില ബുള്ളറ്റുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് കാണാം ചിലപ്പോൾ മറ്റു ചില സിമ്പിളുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ എഴുതുന്നത് കാണാം ഇപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ലിസ്റ്റാണ് എസ് ടി എം എൽ ഉള്ളത് അൺ ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡെഫിനിഷൻ ലിസ്റ്റ് മൂന്ന് അപ്പോൾ അത് ആദ്യം ഓർത്തിരിക്കുക ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിസ്റ്റ് ഇൻ എസ് ടി എം എൽ അൺ ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡെഫിനിഷൻ ലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അൺ ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് എന്താണെന്നാണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത് അൺ ഓർഡേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഓർഡറുകളൊന്നുമില്ല വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ള ഓർഡേഴ്സ് ഇല്ല അത് എന്തെങ്കിലും സിമ്പിളുകൾ ഇടത്ത് സൈഡിൽ കൊടുക്കുന്നു റൈറ്റ് സൈഡിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണും അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അൺ ഓർഡർ ലിസ്റ്റ് ആ ഓർ ബുള്ളറ്റഡ് ലിസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ എ ബുള്ളറ്റ് ഓൺ ഗ്രാഫിക് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഐറ്റം ഇൻ ദ ലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ യു എൽ ആൻഡ് സ്ലാഷ് യു എൽ ടാഗ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓർക്കുക അൺ ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരികൾക്ക് ഇടതുവശത്ത് ബുള്ളറ്റ്സ് വരുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും സിമ്പലുകൾ വരുന്ന ഒരു തരം ആണ് അപ്പോൾ ഇനി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് യു എൽ അൺ ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമായ യു എൽ അത് കണ്ടെയ്നർ ടാഗ് ആയതുകൊണ്ട് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു യു എൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഓരോ ഐറ്റത്തെയും സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എൽ ഐ ഇത് ആ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് എച്ച് ടി എം എൽ ജനറൽ സ്ട്രക്ചർ നമുക്കറിയാം എച്ച് ടി എം എൽ ഹെഡ് ടൈറ്റിൽ ഹെഡ് ക്ലോസ് ബോഡി ബോഡി ഇത് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ബോഡി ബോഡിയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൂടുതൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതിനകത്തുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അൺ ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് യു എൽ അൺ ഓർഡർ ലിസ്റ്റ് ആണെന്നാണ് അറിയുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഐറ്റം റാം എൽ ഐ ക്ലോസ് ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റം ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മൂന്ന് മദർ ബോർഡ് നാല് പ്രോസസ്സർ ഓക്കെ അതിനപ്പോൾ ഇതാ അതിൻ്റെ ഔട്ട് യു എൽ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇതൊരു കണ്ടെയ്നർ ടാഗാണ് യു എൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോർഷൻ അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക അത് നിങ്ങൾക്കിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുമ്പോൾ കാണാം അത് ഈ റ ഓരോന്നിൻ്റെ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ബുള്ളറ്റാണ് കാണുന്നത് റ കറുത്തൊരു വട്ടം പോലെ കാണുന്ന സാധനമാണ് ബുള്ളറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ടൈപ്പ് അട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ട് ഏത് തരം വേണമെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം അതൊക്കെ പിന്നീട് നമുക്ക് ഇനി ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് രണ്ടാമത്താണ് ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഡർ ലിസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് ദ ഐറ്റം ഇൻ സം ന്യൂമറിക്കൽ ഓർ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡർ ഒന്നുകിൽ വൺ ടു ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ എ ബി സി ഡി ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ വരുന്നതിനാണ് ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ലിസ്റ്റാണ് ഇതിനുള്ള ടാഗ് ഒ എൽ സ്ലാഷ് ഒ എൽ ഓരോ ഐറ്റത്തെ സൂചിപ്പിക്കാണ്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എൽ ഐ ആൻഡ് സ്ലാഷ് എൽ ഐ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എച്ച് ടി എം എൽ ഹെഡ് ടൈറ്റിൽ ബോഡി ബോഡിയുടെ കാര്യം പറയുന്നു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് പറയുന്നു നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒ എൽ ഇവിടെയാണു
ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ടാഗ് ഉണ്ട് ഡി എൽ ഡി ടി ഡി ഡി മൂന്ന് ടാഗ് ഉണ്ട് മൂന്ന് കണ്ടെയ്നർ ടാഗ് ആണ് അപ്പം ഡി എൽ ഡെഫിനിഷൻ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഡി ടി ഡെഫിനിഷൻ ടേം ഏത് ടേമിൻ്റെ ആണോ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഡി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഫിനിഷൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇത് എക്സാമ്പിളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഡി എൽ സ്പാം എന്ന് പറയുന്ന ഡി ടി ഇതാണ് ടേം ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പാമിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നൂടെ ചേരുന്ന ഇത് മൂന്നൂടെ ചേരുന്നതാണ് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അടുത്തതിൻ്റെ പറയുന്നത് അടുത്തത് ഡെഫിനിഷൻ ഡി എല്ലിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തതാണ് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് സ്പാം എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഇപ്രകാരം നമുക്ക് പുസ്തകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്രകാരമുള്ള ചില ഡെഫിനിഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് ഡെഫിനിഷൻ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമുക്ക് ഒന്നാമത് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ലിസ്റ്റുകൾ ഇത്രയായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എ ടാഗ് ആൻഡ് എച്ച് ആർ ഇ എഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എ ടാഗ് എ ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിങ്കിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എ ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റൊക്കെ ഓൺ ആക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില വാക്കിൻ്റെ അടിയിൽ ചെല്ലുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹാൻഡ് സിമ്പൽ വരും ഹാൻഡ് സിമ്പൽ വരുന്നതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് ആ വാക്കിന് മറ്റ് പേജുമായിട്ടോ മറ്റ് വെബ്സൈറ്റുമായിട്ടോ ലിങ്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് അപ്പോൾ ആ ലിങ്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടാഗ് ആണ് എ ആങ്കർ ടാഗ് എന്ന് പറയും ആങ്കർ ടാഗ് സോ എ ടാഗ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് ലിങ്ക് ഇൻ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണക്ഷൻസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അറ്റ്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് എ ടാഗ് ഈസ് എച്ച് ആർ ഇ എഫ് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് റെഫറൻസ് അത് എവിടെ നിന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതാ എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എ എച്ച് ആർ ഇ എഫ് ഈക്വൽസ് എങ്ങോട്ടാ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് ഡി എച്ച് സി കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഐ എൻ ഏത് വാക്കിലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഹയർ സെക്കൻഡറി അപ്പോൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മറ്റൊരു വെബ്സൈറ്റിലേക്കാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എച്ച് ആർ ഇ എഫ് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് റെഫറൻസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അറ്റ്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് എ ടാഗ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫോക്കസ് പോയിൻ്റിൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്കിങ് ഇൻറ്റേണലും എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്കിങ് നമ്മളൊരു ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻറ്റേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകത്തെന്നാണ് മീനിങ് എക്സ്റ്റേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തെന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റിനുള്ളിലെ പേജുകൾ തമ്മിലുള്ള ലിങ്കാണ് ഒരു വെബ് പേജിനുള്ളിലെ പേജുകൾ തമ്മിലുള്ള ലിങ്കാണ് ഇൻറ്റേണൽ ലിങ്ക് ലിങ്ക് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ദി സെയിം ഡോക്യുമെൻറ്റ് ആസ് ഇൻറ്റേണൽ ലിങ്കിങ് ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ പല ഭാഗങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഒരു പേജിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരത്തില്ല കാരണം ഒരു വലിയ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ താഴെയുള്ള ഭാഗം ഒരു ലിങ്കായിട്ട് കൊടുക്കും മുകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ അപ്പോൾ ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ താഴെയുള്ള ഭാഗം കയറി കഴിഞ്ഞ് വരും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടൻറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും അതാണ് എൻ്റെ ഉപയോഗം ലിങ്ക് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി സെയിം ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻറ്റേണൽ ലിങ്കിങ് അതാണ് ഇൻറ്റേണൽ ലിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇൻറ്റേണൽ ലിങ്കിങ് രണ്ടാമത്തെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്കിങ് എക്സ്റ്റേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളിയിൽ നിന്നാണ് ലിങ്ക് ഫ്രം വൺ വെബ് പേജ് ടു അനദർ വെബ് പേജ് ഒരു പേജിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വെബ് പേജിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് അടുത്തത് പഠി പറയാനുള്ളത് ഇൻറ്റേണൽ ലിങ്കിങ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്കിങ് ഇനി ടേബിൾ ടാഗിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് പോയിൻറ്റിൽ അടുത്തുള്ളത് ടേബിൾ ടാഗ് ആണ് വാട്ട് ഇസ് എ ടേബിൾ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയെ റോ വൈസും കോളം വൈസും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ ടേബിൾ സോ ദിസ് ഇസ് അൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ ടേബിൾ കണ്ടോ ക്രിയേറ്റിംഗ് ടേബിൾ ഇതാണ് ഒരു ടേബിൾ എന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയെ റോ വൈസും കോളം വൈസും അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ അതിനെന്ത് പറയും ടേബിൾ എന്ന് പറയും 
ഒന്നാമത്തെ റോയിൽ റോൾ നമ്പരും നെയ്മും വരണം അത് ടേബിളിൻ്റെ ഹെഡിങ്ങാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടി ആർ ആ റോ ക്ലോസ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ റോ ആരംഭിച്ചു അതിനകത്തിലെ ടേബിൾ ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അടുത്തത് അലിയ രണ്ടാമത്തെ റോ അവസാനിച്ചു മൂന്നാമത്തെ റോ ടി ഡി രണ്ട് ടി ഡി അരുൺ മൂന്നാമത്തെ റോയും അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതാണ് ടേബിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒക്കെ ഒത്തിരി ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണ് അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണം ഒരു അട്രിബ്യൂട്ടാണ് കോൾ സ്പാൻ ആൻഡ് റോ സ്പാൻ കോൾ സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടേബിളിലെ രണ്ട് കോളം സ്പാൻ ചെയ്ത് ഒന്നാകുന്നതാണ് കോൾ സ്പാൻ ഒരു ടേബിളിലെ രണ്ട് റോ സ്പാൻ ചെയ്ത് ഒന്നാകുന്നതാണ് റോ സ്പാൻ ഇതാണ് ഇവിടെ നോക്കി ഇത് ഉണ്ടാകുന്ന മനസ്സിലാകും ആദ്യത്തെ ലൈൻ മൂന്ന് കോളം ആകേണ്ടിയിരുന്നത് സ്പാൻ ചെയ്ത് ഒന്നായി അതുകൊണ്ടാണ് ടി എച്ച് കോൾ സ്പാൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ നാം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഇത് ഇയർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽ രണ്ട് റോ ആകേണ്ടിയിരുന്നത് സ്പാൻ ചെയ്ത് ഒന്നായി അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കണ്ടോ ടി എച്ച് റോ സ്പാൻ ഈക്വൽ ടു ടു ഇയർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് റോ സ്പാനും കോൾ സ്പാൻ തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻപുട്ട് കൺട്രോൾസ് ഇൻ ഫോമിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഫോമാണ് നമുക്ക് അടുത്തത് പഠിക്കേണ്ടത് ടേബിൾ അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാമായിരുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് ഫോം എന്തിനാണ് എച്ച് ടി എം എല്ലിൽ ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എച്ച് ടി എം എൽ എൽ ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ധാരാളം ഓൺലൈൻ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഏകജാലക സംവിധാനം തന്നെ ഒരു ഓൺലൈൻ ഫോമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു അല്ലേ നിങ്ങളുടെ പേര് സെക്സ് മാർക്ക് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിന് ഓരോ കൺട്രോൾസ് വേണം അതിനെയാണ് ഇൻപുട്ട് കൺട്രോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഫോം ടാഗ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ കണ്ടെയ്നർ ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഫോം അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ടാഗ് ഫോം എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ഷൻ മെത്തേഡ് ടാർഗറ്റാണ് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ടാഗുകളെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഉള്ളത് ഈ ലിസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് യൂസ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് കൺട്രോൾസ് കോഡിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മേ ഫോക്കസ് ഓൺലി ഓൺ സിമ്പിൾ ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ ടേബിൾസ് അപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ടാഗ് ഇൻപുട്ട് ടാഗിൻ്റെ കുറേ അട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ചില ഇൻപുട്ട് കൺട്രോൾസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ അട്രിബ്യൂട്ട്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു അഡ്രസ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കുറേ ലൈൻസ് വേണം അപ്പോൾ അഡ്രസ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ കുറേ ലൈൻസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയയ്ക്ക് അതിൽ കൊടുക്കണം കുറേ എണ്ണം ഇവിടെ അല്ലാതെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ നിറയെ ഈ നെയ്മിൻ്റെ അവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം നമുക്കൊരു അവസരമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് നെയ്മ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് നെയ്മ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് അട്രിബ്യൂട്ടാണ് ടെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണത് ഇതും അങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇത് സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റേഡിയോ ബട്ടണാണ് ഇത് ചെക്ക് ബോക്സാണ് ഹോബീസ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുകയാണ് അതായത് ഇതാണൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ ലൈൻസ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ അഡ്രസ്സൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെലക്ട് ടാഗ് ഉണ്ട് സെലക്ട് ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഒത്തിരി എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒന്നും രണ്ട് എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് അതിനാണ് സെലക്ട് ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ അതിനകത്തിൽ ടെക്സ്റ്റ് അത് നമുക്കിവിടെ നോക്കാം എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു ടെക്സ്റ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നെയ്മ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തേതും ടെക്സ്റ്റ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സെക്സ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സെക്സ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു റേഡിയോ ബട്ടണാണ് അടുത്തതും റേഡിയോ ബട്ടണാണ് ഇനി നാഷണാലിറ്റി എന്ന് എഴുതിയിര
അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ടേബിൾ ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് വലിയ ടേബിളൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഇത് ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു ടേബിളിൻ്റെ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇതെന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ടേബിളിനകത്താണെങ്കിൽ ടേബിൾ ടി ആർ ടി എച്ച് ടി ഡി ഇത്രയും മൂന്ന് ടാഗുകളുണ്ട് ഉള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ലിസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റുണ്ട് അൺഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡെഫിനിഷൻ ലിസ്റ്റുണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ലിസ്റ്റാണ് അതായത് ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേർന്നുണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇതാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ നെസ്റ്റഡ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചാൽ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അതിനകത്ത് യു എൽ ഉണ്ട് അതാണ് അത്രയും വന്നിരിക്കുന്നത് യു എൽ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് അതിനകത്തിൽ വീണ്ടും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിനെ പറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് കണ്ട യു എല്ലിനകത്തിൽ വീണ്ടും സ്ക്വയർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ സ്ക്വയർ ആണ് മൂന്നാമത്തെ അതിനകത്ത് വന്നപ്പോൾ അത് സർക്കിളാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ലിസ്റ്റാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്കൊരു ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളൊരു സിമ്പിൾ ലിസ്റ്റ് പഠിച്ചാൽ മതി ഓരോ ഐറ്റത്തിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓർഡേഡ് അൺഓർഡേഡ് ഡെഫിനിഷൻ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ലിസ്റ്റുകൾ ടേബിൾ ഫോംസ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സ്പെസിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുക നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും ഈ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറ്റു കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ ഇതിൻ്റെ വിശദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണുക ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ എല്ലാ പോർഷനും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഉണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണേണ്ടവർക്ക് അത് കാണാം ഇത് പരീക്ഷ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മറ്റു കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ബെൽബട്ടൺ കാണും ഓൾ പ്രസിഡൻ തുടർന്ന് വരുന്ന വീഡിയോസ് ലഭിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒരു വാട്സപ്പ് ലിങ്കും ടെലിഗ്രാം ലിങ്കും ഉണ്ട് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും മലയാളത്തിലുള്ള നോട്ട്സും ഒക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മ